దేశంలోనూ ఇటు నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్లోనూ బలమైన సుస్థిర ప్రభుత్వాలు ఏర్పడడంతో పాటు ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సైతం స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉండడంతో రానున్న రోజుల్లో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రియాల్టీ రంగానికి అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అంచనా వేస్తున్నారు వారి అభిప్రాయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలోనే ఒక హిస్టారిక్ మెజారిటీ తోటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలవడము శుభ పరిణామము మా నిర్మాణదారుల అందరి తరఫున వారికి శుభాకాంక్షలు వారు ఏదైతే పాదయాత్ర చేశారో దానివల్ల ఎంతో అనుభవము వారికి వచ్చింది సో వారైతే ప్రామిస్ చేశారో నవరత్నాలు అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము డెఫినెట్ గా ఇండియాలోనే చెప్పుకోదగిన రీతిలో అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇటు సంక్షేమ పథకాలు కానీ తర్వాత వారికున్న ఎక్స్పీరియన్స్ వారు ఒక ఎంట్రప్రీనర్ కూడా సో వారికున్న ఆలోచనలు రియల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వారు అన్నారు దేశంలోనే ఒక మంచి చీఫ్ మినిస్టర్ గా పేరు తెచ్చుకుంటారని డెఫినెట్ గా అలాంటి ఉద్దేశం ఉన్న వారు శ్రమపడి పైకి వచ్చిన వారు డెఫినెట్ గా వారు రిజల్ట్ చూపిస్తారు డెఫినెట్ గా రాబోయే రోజుల్లో గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ డొమాస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా కానీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెద్ద ఎత్తున రాబోతుంది అనుకుంటాను దీని వల్ల ఎంతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ రావడం వల్ల కూడా అక్కడ నిర్మాణ రంగం కూడా పెద్ద ఎత్తున రాబో కాలంలో పుంజుకుంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీఏ ఏ డిఫరెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో పెద్ద మెజారిటీతో మోడీ గారు మళ్ళా గవర్నమెంట్ రావడం జరిగింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా రాబో కాలంలో ఈ స్టెబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మేజర్ రిఫార్మ్స్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కూడా వారు తీసుకొస్తారు ఇంకా ఫర్దర్ గా అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లోనే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండియాకు పది నెంబర్స్ లోపలనే ఉండేటట్టు కూడా తీసుకురావడానికి ఆస్కారం ఉంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కూడా దాంతో పాటు ఈ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం కానీ ఇన్ జనరల్ గా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తర్వాత పెద్ద పెద్ద గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్ కాబట్టి రావడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మోడీ గారి గవర్నమెంట్ లో మన లోకల్ స్టేట్స్ కు వస్తే ఆంధ్రాలో కొత్త గవర్నమెంట్ కు పట్టం కట్టినారు కంప్లీట్ మెజారిటీ జగన్ రెడ్డి గారికి వచ్చింది అలాగే స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ ఆంధ్ర అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు స్టేబుల్ గా ఐదేళ్లు ఉండబోతున్నాయి మన వియర్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో పాలసీస్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉండబోతున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ హాజ్ అ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి కొత్త గవర్నమెంట్ లెడ్ బై మోడీ ఈ విషయం మీద చర్య తీసుకుంటుంది అనుకుంటున్నాను సిస్టమ్ లోకి కొంత డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి సిస్టమ్ లోకి డబ్బు తీసుకొచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పిస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశము దీంతో ఇండస్ట్రీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకా వేరే సర్వీసెస్ లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను దాంతో హౌసింగ్ సెక్టర్ కూడా డెవలప్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మోడీ గవర్నమెంట్ హౌసింగ్ సెక్టర్ కు ఆల్రెడీ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఫర్దర్ గా కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఐటి బాగుంది కాబట్టి అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళ మార్కెట్ స్టేబుల్ గా ఉంది దట్ విల్ కంటిన్యూ టు బి స్టేబుల్ దే డెఫినెట్లీ మోడీ గవర్నమెంట్ సెకండ్ టైర్ సిటీస్ లో హౌసింగ్ మీద కొంత 